ప్రభు నది మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురని దిన వాక్యదైన వీక్షకులకు ప్రభుని రక్షకుడు నేసుక్రీశ్వర నామలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమైనది మాతో కలిసి ప్రతిదిన మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని ధ్యానిస్తున్న ధనాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యోహాన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం అంతా అంటే మొట్టమొదటి నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు మనం ధ్యానించాలి యోహాన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయానికి యేసుక్రియ ఒక ఒక పేరు పెడతారు ఆ పేరు ఏంటంటే ప్రధాన యాజకుని యొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే జీజస్ లాంగెస్ట్ ప్రేయర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన అంటే ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థనగా మనకి కనిపిస్తుంది అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థన గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఏ విషయాలకు ఆయన అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు వేటు కోసం ఆయన తన జీవితం యొక్క చివరి గడియల్లో అంటే మరికొద్ది రోజుల్లో ఆయన ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతాడు సిలువే పడతాడు పాపాత్మల చేతికి అప్పగించబడతాడు కాబట్టి ఆయన కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అంశాల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంతకుముందే తన శిష్యులకి ఒక మోడల్ ప్రేయర్ నేర్పించాడు ఏంటి ఆ మోడల్ ప్రేయర్ అంటే పరలోక ప్రార్థన నేర్పించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఇప్పుడు వేటు కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడో మనం జాగ్రత్తగా కనుక అర్థం చేసుకుంటే మనకు కూడా జీవితంలో వేటికి మనం అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి వేటికి మనం అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ దేవుడు ప్రాధాన్యత ఇవ్వని వాటికి ఒకవేళ మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటే చాలా ఆత్మీయ నష్టాన్ని మనం కొని తెచ్చుకున్న వారు అవుతాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు యొక్క ప్రార్థన కనుక మనం ఈ పదిహేడో అధ్యయనం జాగ్రత్తగా ధ్యానం చేస్తే ఈ మొదటి నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావు మూడు విషయాల గురించి ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది మొట్టమొదటి వచ్చిన నుంచి పదిహేడు అధ్యాయ మొదటి నుంచి ఐదు వచ్చినాలు కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన గురించి తను ప్రేయర్ చేసుకోవటం మనకు అర్థమవుతుంది అంటే జీసస్ ప్రేయిస్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ తన గురించి తను ప్రార్థన చేసుకోవటం మొదటి ఐదు వచనాలు ఆరో వచ్చిన నుంచి పంతొమ్మిదో వచనాలు కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థన చేయటం తర్వాత పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి చెట్టు అంటే ఇరవై వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఆరు వచ్చిన కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లోకంలో ఉన్న విశ్వాసులందరి గురించి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తాం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రార్థనలో మనకి మూడు విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి ఒకటి మొదటి ఐదు వచనాలేమో ఆయన తన గురించి తను ప్రార్థన చేసుకోవటానికి చెప్పాడు తర్వాత ఆరో వచ్చి నుంచి పంతొమ్మిదో వచ్చిన వరకు చూస్తే అంటే ఎక్కువ వచనాలు ఆయన తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థన చేయటం చూస్తాం అంటే ఆయన ప్రార్థనలో ఇది ఒక భాగం మనకు కనిపిస్తుంది చెట్టు చివరి భాగంగా ఇరవై వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఈ లోకంలో ఉన్న బిలీవర్స్ అందరి గురించి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తున్నాం అయితే తన గురించి ఏమని ప్రార్థన చేసుకున్నాడు శిష్యుల గురించి ఏమని ప్రార్థన చేశాడు తర్వాత లోకంలో ఉన్న విశ్వాసుల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఏమని ప్రార్థన చేసుకున్నాడో మనం లేఖనాల్లో చూద్దాం రండి మొదటి ఐదు వచనాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావు తన గురించి తను ప్రార్థన చేసుకోవటం చూడండి యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఇట్లా నేను తండ్రి నా గడియ వచ్చి అన్నది నీ కుమారుడు నిన్ను మహింపరిచినట్లు నీ కుమారుని మహింపరచుము నీవు నీ కుమారునికి ఇచ్చిన వారి అందరికీ ఆయన నిత్యజీవం అనుగ్రహించినట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారం ఇచ్చితివి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఏమన్నారంటే తండ్రి నా గడి వచ్చింది అంటే ఈ భూమి మీద నన్ను ఒక పని మీద నువ్వు పంపించావు అంటే జీసస్ ప్రైజ్ ఫర్ హీస్ మిషన్ ఆయన యొక్క పని గురించి ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయ్యా నా గడి వచ్చింది అయితే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీ కుమారుడు నిన్ను మహింపరిచినట్లుగా అంటే నువ్వు నాకు చేయటానికి ఇచ్చిన పని ఏవత్తు నేను చేశాను నా పని నేను చేసి ఈ భూమి మీద నీ నామాన్ని మహింపరిచాను ఆ రీతిగా నేను ఏ విధంగా అయితే నీ నామాన్ని మహింపరిచానో నువ్వు కూడా నా నామాన్ని మహింపరచు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎందుకని తన నామాన్ని మహింపరచాలని అనుకుంటున్నాడంటే నిత్యత్వం నుంచి నిత్యత్వం వరకు ఆది నుంచి చెట్టు చివరి వరకు తండ్రితో దైవత్వ విషయంలో సమానంగా ఉన్నాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభావు మనందరి స్థానంలో శిక్ష భరించడానికి ఒక మానవ శరీరాకాన్ని ధరించుకొని మన స్థానంలో ఆయన తనను తను తగ్గించుకొని భూమి మీదకి వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆయన మహిమ తాత్కాలికంగా మరుగు చేయబడింది ఎందుకోసం అంటే ఆయన శరీరధారిగా ఉన్నాడు పాపాత్ములకి ప్రాతినిధ్యం వహించుకుంటూ వాళ్ళ పక్షంగా శిక్ష భరించబోతున్నాడు కాబట్టి ఆయన మహిమ ఏమైందంటే ఈ భూమి మీద మహి మరుగు చేయబడింది యేసు ప్రభు ఏమన్నారంటే ఏ ఏ విధంగా అయితే ఈ భూమి మీద నా నామ మహిమ మరుగు చేయబడిందో ఆ విధంగా నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి ఆ మహిమను బహిర్గతం చేయి ఇదివరకు
నన్ను ఆ మహిమను గుర్తించాలి నన్ను యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన మహిమను గురించి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు తర్వాత చూస్తే నీవు నీ కుమారునికి ఇచ్చిన వారికి అందరికీ ఆయన నిత్యజం అనుగ్రహించినట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారం అనుగ్రహించితివి అంటే నీ కుమారుడు నిన్ను మహింపరిచినట్లే ఎలా మహింపరుస్తాడంటే రెండు మూడు వచనాల్లో దానికి ఆన్సర్ ఉంది మనకి రెండు మూడు వచనాలు చూస్తే రెండో వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది ఏమనంటే సర్వ మానవాళిపై అధికారం అనుగ్రహించావు మూడో వచనంలో కనుక మనం చూస్తే అద్వితీయ సత్యదేవ నిన్ను నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తు నెరుగుటయ్యే నిత్యజీవం అంటే నిత్యజీవానికి ఒక డెఫినేషన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చెప్తున్నారు ఒకటి నీ నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క నామాన్ని నీ కుమారుడు నిన్ను ఏ విధంగా మహింపరిచాడంటే సర్వ మానవాళి మీద అధికారం ఇచ్చావు ఆ అధికారంతో నేను నిత్యజీవం ఇచ్చాను ఏంటి నిత్యజీవం అంటే ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని రక్షకుడికి అంగీకరించారో ఆ రక్షకుడికి అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తి దేవుని చూస్తున్నాడు దేవుని చూసిన ప్రతి వ్యక్తి నిత్యజీవాన్ని పొందుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను తండ్రిని మహింపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి నీవు నీ కుమారునికి ఇచ్చిన వారందరికీ ఆయన నిత్యజీవం అరుగురించినట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారం ఇచ్చావు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి ప్రతి వ్యక్తి నిత్యజీవంలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాడు ప్రతి వ్యక్తి నిత్యజీవాన్ని పొందుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రభు వారిని తండ్రి మహింపరిచాడు తండ్రి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మహింపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఐదో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన చూస్తే చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహింపరిచితుని చేయుటకు నువ్వు నాకు ఏ పని అయితే ఈ భూమి మీద అప్పగించావో ఆ పని అవ్వొద్దు ఈ భూమి మీద నేను నెరవేర్చా నువ్వు నాకు శ్రమలు ఇచ్చావు వాటిని నేను భరించా నువ్వు నాకు ఉపద్రవాలు ఇచ్చావు వాటిని నేను భరించా నువ్వు నాకు సిలువు శిక్షణ వేసావు పాపాత్మలకు ప్రతిగా ఆ సిలువు శిక్షణ కూడా నేను భరించా నువ్వు ఏదైతే బోధించమన్నావో అది నేను బోధించా నువ్వు ఏదైతే క్రియలు చేయమన్నావో ఆ మహత్ కార్యాలు సూచిక్రియలు అవన్నీ చేశా నీ భూమి మీద నీ నామాన్ని మహింపరిచా నా కోసం నేనేమి చేసుకోలేదు ఈ భూమి మీద నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో అదే నేను చేసి నీ నామాన్ని మహింపరిచాను తండ్రి కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఐదో వచనంలో లోకం పుట్టక మునుపు నీ యొద్ధ నాకు ఏ మహిమ ఇండునో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొద్ధ మహింపరచుము అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన మహిమ మరుగు చేయబడింది నీ భూమి మీద తాత్కాలికంగా మరలా ఆ మహిమ లోకానికి బహిర్గత్వం అవ్వాలని తండ్రిని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన గురించి తను చేసుకున్న ప్రార్థన కనుక మనం చూస్తే ఒక్కటి కూడా భౌతిక సంబంధమైంది మనకు కనిపించదు ఒక్కటి కూడా ఫిజికల్ థింగ్ అనేది మనకు కనిపించదు అన్నీ కూడా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలే ఆయన ప్రార్థనలో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఏంటి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలంటే యేసుప్రభర్ అన్నారు సర్వ మానవాళిని రక్షించడం కోసం సర్వ మానవాళికి నువ్వు నిత్య జీవన్ ఇవ్వటం కోసం నీ కుమారుడికి నువ్వు అధికారం అనుగ్రహించావు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ దేవుడు నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఇదివరకు ఉన్నటువంటి మహిమను ఇదివరకు ఉన్నటువంటి గ్లోరీని మరలా నీవు నాకు అనుగ్రహించు ఇది ఆత్మ సంబంధమైన ప్రార్థన దేవుడు మనకి ఒక మోడల్ ప్రేయర్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఒక ప్రధాన యాజకుని యొక్క విజ్ఞాపన ఏ విధంగా ఉందో చూడండి తన గురించి తను ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ఇదిగో ఈ సిలువు శిక్షణ నా దగ్గర నుంచి తీసిపోయి అని అడగట్లా దేవుడు అన్నాడు ఏ మహిమ అయితే గతం నుంచి మన ఇద్దరికి ఉందో అదే మహిమ నువ్వు మరలా తిరిగి నాకు అనుగ్రహించు నువ్వు నాకు అనుగ్రహించిన వారు ఎవరిని నేను పోగొట్టుకోను వారందరినీ నిత్య జీవానికి నేను పాత్రలుగా చేస్తాను అట్టి అధికారం నువ్వు కుమారునికి అనుగ్రహించావు ఆ కుమారుడు నిన్ను మహింపరిచాడు నువ్వు కూడా నీ కుమారుని మహింపరచు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పని అవత్తు చేశా ఇంకేం మిగలలేదు కాబట్టి ఆ పనిని బట్టి నేను నిన్ను మహింపరిచాను ఆ మహిమను మరలా నువ్వు నాకు బహిర్గతం చేయని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన మహిమను గురించి తండ్రికి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇది ఆత్మ సంబంధమైన ప్రార్థనగా మనం పరిగణించాలి ఆరో వచ్చి నుంచి కనుక పంతొమ్మిది వచ్చిన చూస్తే మరలా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన గురించి ప్రార్థన చేసుకోవటం ఆపి తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి ఆరో వచ్చిన చూస్తే లోకము నుండి నువ్వు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్ష పరిచితిని వారు నీ వారై ఉంటిని నీవు వారిని నాకు అనుగ్రహించి అనుగ్రహించావు వారు నీ వాక్యం గైకొని ఉన్నారు యేసుప్రభారు ఏమన్నారంటే లోకము నుండి నువ్వు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామాన్ని ప్రత్యక్ష పరిచితిని అంటే దేవుడు అనాది నుండే కొంతమందిని ఎన్నుకున్నాడు తన కోసం ప్రతిష్ఠించుకున్నారు దేవుడు తన వారిని ఎవరిని పోగొట్టుకోడు వారు ఏ జనాంగంలో ఉన్నప్పటికీ ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ ఏ ప్రజానీకులు వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నప్పటికీ దేవుడు తన వారిని సమకూర్చుకుంటాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కొంతమందిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు అనుగ్రహించిన వారిని ఆయన ఏమాత్రం కూడా పోగొట్టుకోడు అని దేవుడు ఆరు వచనంలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఏడో వచనం అన్నాడు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు నేను వారికి
ఎన్ని ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి దుష్టు నుంచి వారిని కాపాడని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంతేకాదు ఈ లోకం నుంచి వారిని నువ్వు ప్రత్యక్షపరిచావు వారిని ప్రత్యేకంగా ఉంచావు ఆ సపరేషన్ బట్టి నీ కొందనాలు అంటే దుష్టు నుంచి వారిని నువ్వు కాపాడుతున్నావు రెండు ఈ లోకం నుంచి వాళ్ళని ప్రత్యేకపరిచావు వారిని అప్పగించిన పనిని వారు చేసే సామర్థ్యాన్ని నువ్వు వాళ్ళకు దయచేయి నీవు నా కనుగరించినవన్నీ నీ వల్లనే కలిగినవని వారు ఇప్పుడు ఎరిగి ఉన్నారు నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను లోకం కొరకు ప్రార్థన చేయట్లేదు నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్న వారు నీ వారు అయినందున వారి కోసమే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నావన్నీ నీవి నీవి నావి వారి ఎందు నేను మయంపరచబడి ఉన్నాను యేసు ప్రభావతో ఒక బిలివరకు ఉన్న సహవాసం చూడండి నేను వారితో ఉన్నాను వారు నాతో ఉన్నారు నేను నీతో ఉన్నట్టుగా నువ్వు నాతో ఉన్నట్లుగా వారితో వారు కూడా మనతో ఉన్నారు అంటే తండ్రితో కుమారుడికి ఎటువంటి సాన్నిహిత్యం సంబంధం ఉందో ఎటువంటి సహవాసం ఉందో ఒక విశ్వాసకి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు కూడా అదే సహవాసం ఉంది అదే సహవాసం ఉండాలని దేవుడు వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి లోకం నుంచి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తన శిష్యులు లోకం తర్వాత దుష్టు నుంచి వాళ్ళను కాపాడు ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు వారికి అప్పగించిన పనిని వారు చేసేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కూడా నువ్వు వారికి దయచేయి నా నామమున వాళ్ళని నువ్వు అనుగ్రహించావు కాబట్టి అంటే నామం అనేది ఆ వ్యక్తిని అతని గుణలక్షణాలను ఆయన స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది యేసుక్రీస్తు నామం అంటే ఏదో మంత్రంలాగా జపించడం అని కదా అర్థం ఏదో నోటుతో నువ్వు యేసునామంలో అని చెప్తున్నావు దాని అర్థం కాదు యేసునామం అంటే దాని అర్థం ఆయన వ్యక్తిత్వం యేసునామం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన గుణలక్షణాలు యేసునామం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన స్వభావం ఆయన పరిశుద్ధత ఆయన ప్రేమ ఆయన నీతి ఆయన గుణలక్షణాలు ఆయన సాత్వికం యేసునామంలో నువ్వు రక్షించబడుతున్నావంటే ఆయన గుణలక్షణాలను బట్టి యేసునామంలో నువ్వు ధరింపజేసుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నావంటే ఆయన గుణలక్షణాలకు అనుగుణంగా ఆయన ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఆయన ఒక వ్యక్తి అని ఆయన వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణంగా మనం ప్రార్థన చేయాలి అని దేవుడు మనకి సెలవిస్తున్నాడు అంటే తండ్రితో కుమారుడికి ఉన్నటువంటి సహవాసం ఏ విధంగా అయితే ఉందో బిలీవర్కి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు కూడా అదే ఫెలోషిప్ ఉంది అనేది దేవుడు తన ప్రార్థనలో మనకి వెల్లడిపరుస్తున్నాడు ఆయన అన్నాడు తండ్రి లోకం పుట్టినది మొదలుకొని నీతో నాకు ఎటువంటి రిలేషన్ ఉందో అదే రిలేషను నా బిడ్డలతో కూడా ఉండాలి దేవుడు ఎంత తృష్ణ కలిగి ఉన్నాడు చూడండి మనతో సహవాసం చేయటానికి దేవుడు ఎంత ఇష్టపడుతున్నాడు చూడండి మనల్ని తన కోసం జీవింపజేయటానికి దేవుడు ఎంత ఇష్టపడుతున్నాడు చూడండి మనల్ని తన సారూప్యలోనికి పెంచడానికి నువ్వు నాకు అప్పగించిన వారిలో ఎవరు నేను పోగొట్టుకోను ఎవరు పోగొట్టబడకూడదు ప్రభు అని తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు తండ్రి యొక్క సంకల్పం ఈ భూమి మీద నెరవేరాలని కుమారుడు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాడు చూడండి పన్నెండు వసులు చూస్తే నేను వారి యొద్ధ ఉండగా నీవు నాకు అరుగురించిన వారిని నీ నామమందు కాపాడితిని నేను వారిని భద్రపరిచితిని కనుక లేఖను నెరవేరినట్లు నాశన పుత్రుడు తప్ప వారిలో మరి ఎవడును నశింపలేదు దేవుడు ఏమన్నాడంటే నాశన పుత్రుడు ఒక్కడే నశించిపోతున్నాడు నువ్వు నాకు అప్పగించిన వారిలో ఎవరు కూడా నశించు నశించడానికి వీల్లేదు ఎవరు కూడా నశించరు అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని రక్షించుకున్నప్పుడు తన రక్షణను వెనక తీసుకోడు ఒకవేళ దేవు దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు తను చేస్తున్నప్పటికీ తనని సిట్రేట్ చేస్తాడు తను సరి చేస్తాడు ప్రేమతో తప్ప తను ఇచ్చిన రక్షణను తను వెనక్కి లాగేసుకొని తను ఒక భ్రష్టుడిగా ఎంచడు బిలీవురు రక్షించబడ్డప్పుడు తన రక్షణను పోగొట్టుకోడు దేవుడు తనని స్థిరపరుస్తాడు దేవుడు తనని బలపరుస్తాడు తన బీజాన్ని తనలో ఉంచాడు తన ఆత్మను ఉంచాడు తన వాక్యాన్ని ఉంచాడు తన సహవాసం ఇచ్చాడు వీటన్నిటిలో ఒక బిలీవర్ని ఒక విశ్వాసిని దేవుడు తన పక్షంగా నిలబెట్టుకుంటాడు ఆయన అన్నాడు నాశన పుత్రుడు ఒక్కడే చచ్చిపోతాడు వాడికి ఒక్కడికే నాశనం ఉంది మరెవరు కూడా నాశనం లేదు ఎందుకంటే నేను నా రక్తం ఇచ్చి వెళ్ళను కొంటున్నాను నా ప్రాణాన్ని బెట్టి వీళ్ళని నేను నీ కోసం సంపాదించుకున్నాను నీ కోసం సంపాదించుకున్న ఏ వ్యక్తి కూడా నశించిపోకూడదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పదమూడు వచ్చిన చూస్తే ఇప్పుడు నేను నీ యొక్కకు వచ్చున్నాను నా సంతోషం వారి ఎందు పరిపూర్ణ మగినట్లు లోకమందు ఈ మాట చెప్తున్నాను వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారు కూడా లోక సంబంధులు కారు గనుక లోకం వారిని ద్వేషించును దేవుడు అన్నాడు నేను నీ వాక్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాను నీ వాక్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టుగానే నా బిడ్డలైన ఈ శిష్యులు కూడా లోక సంబంధులు కారు దే ఆర్ ద సపరేటెడ్ పీపుల్ వారు లోకం నుంచి వేరు చేయబడ్డారు లోకం నుంచి ప్రత్యేకించబడ్డారు ఈ ప్రత్యేకించబడిన జనాంగం రాజులైన యాజక సమూహం దేవుని సొత్తైన ప్రజలు దేవుని సిలు రక్తం చేత వెలపెట్టి కొనబడిన ప్రజలు దేవుడు విమోచించుకున్న జనాంగం కాబట్టి లోకం ఏం చేస్తుందంటే వారిని ద్వేషిస్తుంది ఎందుకని వారిని ద్వేషిస్తుందంటే నన్ను ద్వేషిస్తుంది ప్రభు నన్ను ద్వేష
నీ వాక్యం ద్వారా వాళ్ళు బలపడాలి నీ వాక్యం ద్వారా వాళ్ళు పోషించబడాలి నీ వాక్యం ద్వారా వాళ్ళు నీ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటో గ్రహించాలి దేవుని ఉద్దేశాలు మనం గ్రహించాలంటే దేవుని చిత్తం మనం గ్రహించాలంటే దేవుని సంకల్పాలు మన జీవితం పక్షంగా మనం గ్రహించాలంటే మనకున్న ఒకే ఒక ఆధారం దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం ఆయన వాక్యంలో తను ఎవరో మనకి రివ్యూల్ చేసుకున్నాడు బహిర్గత పరిచాడు తను ఏమై ఉన్నాడో తన ఉద్దేశాలు ఏంటో తన ఇష్టం ఏంటో తనకు ఏది ఇష్టం కాదో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా తన గురించి తను బయలుపరుచుకున్నాడు వాక్యానికి మించి నీకు కొత్తగా ఏమైనా అర్థం కాడు దేవుడు అన్న యేసుప్రభర్ అన్నాడు నీ వాక్యం నేను వాళ్ళకి ఇచ్చా ఆ వాక్యాన్ని వాళ్ళు తమ హృదయంలో బద్ధం చేసుకుంటున్నారు ఆ వాక్యాన్ని చదువుతున్నారు నీ గురించి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి లోకవారిని ద్వేషిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు లోక సంబంధులు కాదు వారు లోకం యొక్క ఇచ్చలు నెరవేర్చరు వారు లోకం యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చరు లోకం వాళ్ళని ఎరగదు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోదు ఎందుకంటే వీళ్ళు వెలుగు సంబంధులు లోకమేమో చీకటి సంబంధంగా బ్రతుకుతుంది చీకటికి వెలుగుతో పొత్తి ఎలా ఉంటుంది ఒక విశ్వాసకి అవిశ్వాసతో పొత్తి ఉండదు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు విశ్వాసుకున్న ప్రాధాన్యతలు వేరు విశ్వాసుకున్న దేవుడు వేరు అవిశ్వాసుకున్న ప్రాధాన్యతలు వేరు అవిశ్వాస యొక్క ఉద్దేశాలు వేరు వాళ్ళ దృష్టి ఈ భూమి మీదే ఉంటుంది ఒక విశ్వాస దృష్టి ఈ భూ సంబంధమైన వాటి మీద ఉండదు పరలోక రాజ్య సంబంధమైన వాటి మీద ఉంటుంది నీతి నిమిత్తం ఉంటుంది దేవునికి మహిమ తెచ్చే పనుల నిమిత్తం ఉంటుంది లోకం ఇవేమి పట్టించుకోదు కాబట్టి ఒక విశ్వాసిని అంట లోకం ద్వేషిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిలువు మరణం ఏం చేసిందంటే తండ్రికి మహిమ తీసుకొచ్చింది తండ్రికి ఏ విధంగా మహిమపరిచిందంటే క్రీస్తు శిలువు మరణం తండ్రికి మహిమ తెచ్చింది అది ఆయన జ్ఞానాన్ని విశ్వాసతను పరిశుద్ధతను మరియు ప్రేమను మహింపరిచింది అంత మాత్రం కాదు తాను నీతి మంత్రిగా ఉంటూ భక్తిహీనులను నీతి మంత్రులుగా తీర్చడానికై ఒక ప్రణాళికను సిద్ధపరిచిన ఆయనను జ్ఞానవంతునిగా అది చూపించింది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ తండ్రిని మహింపరిచింది ఒక అవిశ్వాసి ఎలా రక్షించబడుతున్నాడు ఏ విధంగా రక్షణ మార్గాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడో దాన్ని ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి తండ్రిని శిలువ మహింపరిచింది అంత మాత్రమే కాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ కుమారుని కూడా మహింపరిచింది ఎలా మహింపరిచింది అంటే ఆయన కనికరాన్ని ఆయన సహనాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శక్తిని అధికారాన్ని మహింపరిచింది మన కొరకు మరణించి మనకు బదులుగా శ్రమను అనుభవించి మన నిమిత్తం తను తాను పాపంగాను శాపంగాను అగటానికి అప్పగించుకొని మనలను విమోచించడానికై తన సొంత రక్తాన్ని వెలగా చెల్లించిన ఆయనను అత్యంత కనికరంగా అలవాడుగా శిలువ చూపించి ఆయన మహింపరిచింది ఒకటి తండ్రిని మహింపరిచింది రెండు ఆయన నాయన్నే మహింపరుచుకుంది తన ఉద్దేశాలను చూపించింది తన ప్రాధాన్యతను చూపించింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కల్లూరిలో శిలువలో ప్రాణం పెట్టినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ తండ్రితో మనం పోగొట్టుకున్న సంబంధాన్ని బలపరిచింది దేవుడు అందుకని అన్నాడు లోకం నన్ను ద్వేషించినట్టుగానే నా బిడ్డలు కూడా ద్వేషిస్తుంది నేను నేను మహింపరచడం లోకానికి ఇష్టం లేదు నా బిడ్డలు నన్ను మహింపరచడం లోకానికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ఆ ద్వేషం వాళ్ళకి వస్తుంది ఆ ద్వేషం తట్టుకునే శక్తిని వారికి మీరు దయచేయండి తన శిష్యుల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థించడం మనం చూస్తున్నాం పదహారో పదిహేను వచ్చిన చూస్తే నీవు లోకంలో నుండి వారిని తీసుకొని పమ్మని నేను ప్రార్థించట్లేదు కానీ దుష్టుల నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను చూడండి శిష్యుల గురించి యేసు ప్రభుత్వం ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు లోకంలో శ్రమలు ఉన్నాయని లోకంలో విలువేతలు ఉన్నాయని లోకం నుంచి ఒక బిలీవర్ని తీసుకొని వెళ్ళమని తన శిష్యుల్ని తీసుకొని వెళ్ళమని సపరేట్ చేయమని యేసు ప్రభుత్వం ప్రార్థించట్లేదంట కాగా ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాడు అంట వారిని దుష్టుల నుంచి కాపాడు దుష్టి నుంచి వారిని కాపాడమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కాబట్టి దేవుడు కొన్ని కష్టాలు మనకు అనుమతిస్తున్నప్పుడు ఆ కష్టాలను తీసివేయమని ప్రార్థించడం కంటే కూడా ఆ కష్టాల ద్వారా నేను నేర్చుకునే పాఠం ఏంటి ప్రభు ఆ పాఠాన్ని నేను నేర్చుకునేలాగా నీ కృప నాకు దయచేయమని మనం విశ్వాసంతో ప్రభుని అడగాలి దుష్టి నుంచి కాపాడమని నేను ప్రార్థించున్నాను తర్వాత ఆ పదహారు వచ్చిన చూస్తే నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారిను లోక సంబంధులు కారు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము చూడండి ఎన్ని విషయాల గురించి దేవుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు లో కీడు నుంచి వాళ్ళని దుష్టి నుంచి తప్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తర్వాత సత్యమందును వారిని ప్రతిష్ట చేయి అసత్యంలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు శ్రమలను బట్టో అనారోగ్య కారణాలను బట్టో నష్టాలను బట్టో హింసలను బట్టో వాళ్ళు సత్య మార్గాన్ని విడిచి అసత్య మార్గంలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళటానికి వీల్లేదు సత్యమందును వారిని ప్రతిష్ఠిత చేయి ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రతిష్ఠ చేయబడాలి మరియు నీవు నన్ను పంపితమని లోకం నమ్మునట్లు తండ్రి నా ఎందు నీవును నీ ఎందు నేను ఉన్నులాగిన వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రం నేను ప్రార్థించట్లేదు వారి వాక్యం వలన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను చూడండి పంతొమ్మిది వచ్చిన కనుక వచ్చిన వారి కనుక మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యుల గురించి ప
ప్రార్థన చేసుకోలేదు డబ్బులు కావాలి ప్రభు ఇవ్వని అడగలేదు బంగారం కావాలి ప్రభు వీళ్ళకి ఇవ్వని అడగలేదు తర్వాత విలాసవంతమైన జీవితం కావాలి ఇవ్వు ప్రభు అని అడగలేదు కాగా ఆత్మ సంబంధం విషయాలన్నిటి గురించి తన శిష్యుల కోసం ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దుష్టి నుంచి తప్పించాలి లోకం నుంచి వాళ్ళని ప్రత్యేకపరచాలి వారు అప్పగించిన పని చేసే సామర్థ్యం తిరిగి వారికి నువ్వు అనుగ్రహించాలి తిరిగి క్షేమంగా వాళ్ళు పరలోక రాజ్యం చేరాలి అని తన శిష్యుల కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ప్రార్థించడం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు తండ్రి నీతో వాళ్ళు సహవాసం కలిగి ఉన్నారు నాతో కూడా సహవాసం కలిగి ఉన్నారు వారిలో వారు సహవాసం కలిగి ఉండాలని ఫెలోషిప్ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తర్వాత తండ్రి సంకల్పం యావత్తు తన శిష్యుల పక్షంగా నెరవేర్చబడాలని అది కష్టమైన నష్టమైన మరి ఏదైనప్పటికీ తండ్రి యొక్క సంకల్పమే వాళ్ళ జీవితంలో సిద్ధించాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మరి భౌతికమైన విషయాలు తిండి బట్టలు ఇవన్నీ అవసరం లేదంటే అవసరమే బట్ వాటికంటే కూడా ప్రాముఖ్యం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి పర్లోక ప్రార్థనలు కూడా దేవుడు మనకు అదే నేర్పించాడు భౌతికంగా ఉండే కొన్ని మనందన ఆహారం నేడు మాకు దయచే ఆత్మ సంబంధంగా ఉండాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆత్మ సంబంధమైన అక్కర్లన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి వదిలేసి విలువలేని వాటి కోసం క్షయమైపోయే వాటి కోసం మనతో రాని వాటి కోసం ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం కొన్ని విషయాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వాటిని మనం అడుగుతాం లోకస్తులు వేటుకైతే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో మనం కూడా వాటికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ప్రమాదంలో చాలాసార్లు మనం చిక్కుని ఉంటాం వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్న ధన సంపదల మీదో బంగారం మీదో అధికారం మీదో మరి దేని మీదో వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఒక విశ్వాసి వాటికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడు అవి నీకు కావాలని నీ పరలోపు తండ్రి తెలుసు నీకు డబ్బులు కావాలి పరలోపు తండ్రి తెలుసు నువ్వు బ్రతకడానికి తిండి కావాలి నీ పరలోపు తండ్రి తెలుసు దేవుడు అన్నాడు అనేకమైన పిచ్చుకుల కంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కారా అవి విత్తవు నాటవు కోయవు కొట్లలో కూడా దాచుకోవు దెర్ ఇస్ నో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పిచ్చుకులకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు అయినప్పటికీ వాటి పరలోక తండ్రి వాటిని పోషించట్లేదా ఏ పక్షి అయినా ఆకలి తలమటించి చచ్చిపోయినట్టుగా మనం న్యూస్ పేపర్లో చదివామంటే ఏ పక్షి ఆకలి తలమటించి చచ్చిపోదు ఏ జంతువు ఆకలి తలమటించి చచ్చిపోదు ఎవరు పోషిస్తున్నారు వాటిని అంటే మనం ఒకరోజు కూడా పిలిచి ఒక గింజ కూడా వేయం బట్ పరలోక తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడు మీరు పిచ్చుకుల కంటే శ్రేష్ఠులు సింహ పిల్లలైనా లేముగలిగి ఆకలికి ఉంటాయేమో కానీ మీరు ఆకలికి ఉండరు మీ పరలోక తండ్రి మిమ్మల్ని పోషిస్తాడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఈ భౌతికమైన వాటికి మీరు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలకు మీరు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనవి తాత్కాలికమే ఆత్మ సంబంధమైనవి శాశ్వతంగా ఉంటాయి కాబట్టి మన ప్రార్థన మన ప్రాధాన్యతలు వీలైనంత ఆత్మీయంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వీలైనన్ని ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారులో మనకు అనుగ్రహించాడు భౌతికమైన వాటి కోసం ప్రభు దగ్గర మనం రావాల్సిన పని లేదు డబ్బుల కోసమో అధికారాల కోసమో బంగారం కోసమో పరిపతి కోసమో విలాసవంతమైన లగ్జరీ లైఫ్ కోసమో నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి రావాల్సిన పని లేదు దేవుడు అన్నాడు క్రీస్తు చేస్తున్నందు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు మనం ప్రేమించి తన సొంత కుమారుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని క్రీస్తులు మనకి ఇచ్చాడు పరలోకాన్ని ఇచ్చాడు నిత్యత్వాన్ని ఇచ్చాడు ప్రేమనిచ్చాడు పరిశుద్ధతను ఇచ్చాడు నీతినిచ్చాడు వీటిని మనం అడగాలి వీటిని మనం పొందుకోవాలి భౌతికమైన వాటి కోసం వీలైనంత తక్కువ ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వగలగాలి ఆ స్థితిలోకి మనం విశ్వాసం ఎదగాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన ప్రార్థనలు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థించినప్పుడు కష్టాల నుంచి వీళ్ళని తప్పించని అడగట్ల దుష్టి నుంచి వీళ్ళు కాపాడు లోకం వీళ్ళు ద్వేషిస్తుంది తట్టుకొని నిలబడే శక్తి నువ్వు నీ పని చేసే సామర్థ్యాన్ని వీళ్ళకి దయచేయి ఆటుపోట్లు ఎదురైనప్పుడు లేకపోతే వ్యతిరేకతలు ఎదురైనప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నీ కోసం బలంగా నిలబడి పరిచ పరిచయ చేయాలి వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బలపరచు అని వాళ్ళకి నూతన సామర్థ్యం రావాలని తన శిష్యుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయితే లోకం గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరికొన్ని విషయాలు మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఇరవై మూడో వచ్చిన చూస్తే వారి ఎందు నేనును నా ఎందు నీవును ఉండులాగున వారు సంపూర్ణంగా చేయబడి ఏకంగా ఉండందున నీవు నన్ను పంపితూ అనియు నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టే వారిని కూడా ప్రేమించుతూ అనియు లోకం తెలుసుకున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి ఇచ్చితని దేవుడు అన్నాడు లోకాన్ని గురించి ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే ఈ భూమి పుట్టినది మొదలుకొని ఆదవం దగ్గర నుంచి చెట్టు చివరి వ్యక్తి వారికి ఏ వ్యక్తి అయితే క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాడో వారంట వారిలో వారు సహవాసం కలిగి ఉన్నారు అంటే సహవాసుల ఐక్యత కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాళ్ళలో వాళ్ళ ఐక్యత ఉండాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి తండ్రికి మధ్య ఎటువంటి యూనిటీ ఐక్యత అయితే ఉందో అదే ఐక్యత మనలో మనకు ఉండాలంట అదే ఐక్యత దేవునితో మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు లోకాన్ని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నువ్వు నన్ను ప్రేమించినట్ట
తన ప్రియకుమారిని మన కోసం బలిగా అర్పించాడు వ్యవహార శాతం మూడు పదహారులు చూస్తే దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని అందు విశ్వాసం నుంచు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్యం పొందినట్లు ఆయన తన ప్రియకుమారిని మన కోసం అనుగ్రహించాడు ఈ విధంగా దేవుడు తన ప్రియకుమారిని మన కోసం అనుగ్రహించి తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుకున్నాడు ఎవరూ నశించిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు దేవుడు అన్నాడు నువ్వు ప్రేమించిన ప్రతి బిడ్డ రక్షించబడాలి అంతేకాదు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అన్నాడు తండ్రి నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారు నాతో కూడా ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నామయమని వారు చూడవలనని కోరుచున్నాను జగత్తు పునాది వేయ పడక మునిపే నువ్వు నన్ను ప్రేమించితివి దేవుడు అన్నాడు నేను ఎక్కడైతే ఉంటున్నాను పరలోకంలో తండ్రి కుడిపార్శాన్ని ఉన్నాడు యేసు గురీస్ ప్రభారు తండ్రి నమ్మను ఆనుకొని ఉన్నాడు దేవుడు అన్న యేసు ప్రభారు అన్నారు నేను నీ ఎక్కడైతే ఉంటున్నానో అక్కడ నా బిడ్డలు అందరూ ఉండాలి అంటే రక్షించబడిన ప్రతి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో ఉండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎంత ప్రయారిటీ ఎంత ప్రాధాన్యత ఎంత ఇంపార్టెన్స్ దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు చూడండి యుగయగాలు తనతో ఉండాలని యుగయగాలు నువ్వు దేవునితోనే సహవాసం చేయాలని ఆయనతోనే ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆయన అన్న నేను ఉండే స్థలంలో వారు కూడా ఉండులాగన గత తరగతిలో మనం చూసాం ఆయన మన కోసం గృహాలు సిద్ధపరచి వెళుతున్నాడు మనం ఉండే ఆయన ఉండే స్థలాల్లో మనం కూడా ఉండాలని తిరిగి వచ్చి మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళటానికి తండ్రి దగ్గర పరలోక రాజ్యంలో తండ్రి అంట అనేక నివాసాలు మన కోసం దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఎంత ప్రాధాన్యత దేవుడు మనకిస్తున్నాడు ఈ లోకం ఏవేవో లేవని మనం దేవుని గురించి సనుకుంటూ గొనుక్కుంటూ మన విశ్వాస జీవితాన్ని కనుక సాగిస్తూ ఉంటే దేవుడిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఇవి తాత్కాలికమైనవే ఆత్మ సంబంధం విషయాల మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి దేవుడు మనకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇస్రాయేలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది దేవుడు రక్షించిన నిన్ను పోలి ఉన్నవాడు ఎవడు యహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలి ఉన్నవాడు ఎవడు నీకు ఇచ్చిన రక్షణ బహు గొప్పది దేవుడు నిన్ను విమోచించిన విమోచన బహు గొప్పది అది నీ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటే వచ్చేది కాదు నిత్య రాజ్యాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు విలువైన తన ప్రాణాన్ని నీ కోసం ఇచ్చాడు విలువైన తన మహిమను వదులుకొని దేవుడు ఈ భూమి మీదకి నీ కోసం వచ్చి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఎంతగా నిన్ను ప్రేమించాడంటే దేవుడు తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా నిన్ను ప్రేమించాడు యుగ యుగాలు నిన్ను తనతోనే ఉంచుకోవాలని తన మహిమను నీకు ఇచ్చాడు తనతో పాలిభాగాన్ని నీకు ఇచ్చాడు పరలోక రాజ్య పౌరసత్వాన్ని నీకు ఇచ్చాడు తండ్రితో ఉన్న సహవాసం ఏ విధంగా ఉందో నీతో కూడా అటువంటి సహవాసం కావాలని దేవుడు కోరుకొని నీ కోసం పరలోకం నుంచి దిగొచ్చి భూమి మీదకి వచ్చాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు లోకం నాతోనే ఉండాలి విశ్వాసులందరూ నాతోనే ఉండాలని ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూస్తే నీతి స్వరూపుడు ఒక తండ్రి లోకం నిన్ను ఎరగలేదు నేను నిన్ను ఎరుగుదును నీవు నన్ను పంపితే నేను వీరు ఎరిగి ఉన్నారు నీవు నా ఎందు ఉంచిన ప్రేమ వారి ఎందు ఉండినట్లు నేను వారి ఎందు ఉండినట్లు వారికి నీ నామమును తెలియజేసేతుని ఇంకనూ తెలియజేసేతును అంటే బిలీవర్స్కి బిలీవర్స్కి మధ్య ప్రేమ సాహసం ఉండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కోరుకుంటున్నారు చూడండి ఆయన గురించి ఆయన ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని గురించి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు సర్వ మానవాళ్ళ మీద అధికారం ఉంది తండ్రిని మహింపరిచినట్లుగా ఆయన ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ప్రతి వ్యక్తికి నిత్యజీవం ఇచ్చాడు ఆయన అంగీకరించిన వాళ్ళకి దాని గురించి ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆత్మ సంబంధం విషయాల గురించి ఆయన ప్రార్థన చేసుకున్నాడు తన శిష్యుల గురించి చేసినప్పుడు కూడా ఆత్మ సంబంధం విషయాల గురించి చేశాడు లోకం గురించి చేసినప్పుడు చేసినప్పుడు కూడా ఒక్కటి కూడా భౌతిక సంబంధమైంది కాకుండా ఆత్మ సంబంధమైందిగా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల మీద ఆయన ప్రార్థన చేసినంటే ఎంత ప్రాధాన్యత దేవుడు ఆత్మ సంబంధం విషయాల గురించి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు మనం గమనించాలి మనం కూడా మన ప్రార్థనలో భౌతికమైన విషయాల గురించి కాక అడగటం తప్ప నేను అడగట్లేదు కానీ నీ ఉద్దేశం అంతా నీ ఫోకస్ అంతా ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల మీద వస్తు వాహనాల మీద మాత్రమే ఉండకూడదు వాటికి మించి నీ విశ్వాసం పరలోక సంబంధమైన వాటి మీద దేవుడు వేటికైతే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడో మనం కూడా వాటికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చులాగిన మన విశ్వాసం ఉండాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం తల్ల వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రేమన మంగళ ప్రభ నీ గన్నా మని బట్టి వందనాలు మీరు మాకు తెలియజేసిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు ప్రభ ప్రధాన యాజకుని ప్రార్థనగా ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన ప్రభ పదిహేడు అధ్యాయం అంతా నీ ప్రార్థన మేము చూసాం ఆ ప్రార్థన మేము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభ మీ గురించి మీరు ప్రార్థించుకున్నప్పుడు ఒక్కటి కూడా భౌతికమైంది మీరు అడగలేదు శిష్యుల గురించి మీరు ప్రార్థన చేశారు ఒక్కటి కూడా భౌతికమైంది మీరు అడగలేదు ప్రభ అన్ని ఆత్మ సంబంధ విషయాలను మీరు అడిగారు లోకంలో ఉన్న విశ్వాసులందరి గురించి మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభ ఒక్కటి కూడా భౌతికమైన వాటి గురించి కాక ఆత్మ సంబంధ విషయాల గురించి మీరు అడిగారంటే ఈ భౌతికమైనవి తాత్కాలికమని అల్పమైనవని వాటికి మించి శాశ్వతమైన వాటి మీద మేము దృష్టి పెట్టాలని ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం నీలో ఉందని గుర్తెరిగి ప్రభ